असलमकुम भिवार्स हमें रूबा आज चले आसलम अपन सामने एक रेसिपी शेयर करब तो रेसिपिटी हलो ईदर जो स्पेशल बीफ बिरियानी तैरी तो देखा आज के तो आशा करी अपन भलो लागे तो भिडियो शुरू थे शेष पर्त देखें और भलो लागले लाइक कमेंट शेयर करबें तो ये गर माँस नहीं तेल सह एक के जि सात ग्राम तो माँसगुलो के धुए झरिए नहीं पानीगुलो के तो टुकड़ोगो ठीक ए रकम हो तो मजार सजे टुकड़ो को नहीं तेल आखने एवं हाड़स आलिड माँस नहीं मिलानो जाते माँसटार टेस्ट है मैं सब सह सलिड माँस ना ये हाड़स देखा जा तो एखी माँसटा के एक कप टक दई नहीं निब माखान जो तो टक दईटा के लिए निब और हाफ टेबिल स्पुन दई चामच लवण दिए टक दई दिए भलोक माखिए नेब एवं माखान पर एक घंटा रेखे देव और ये टक दईर जो माँसटा खूब सफ्ट है और जूसि है और टेस्ट है तो अपना से भाव चेष्टा करब तो यही तो यह माखिए रेखे हमें एक घंटा पर फिर आसलम एन देखते ही पड़ता सेंट भिवार्स ठीक ए रकम जो माँसर थे एक पानी बेर हो तो एन रानदार स्टेपे चले जाब तो यम एक फ्राई पैन नहीं तो ये एक कपर बसि पिंज़ कुचि नहीं नयटी काचा मरीच पानी दिए ब्लैंडार कर वन फोर्थ कप आदा रसुन मिलानो बाटा नहीं चामच शुद्ध रेखे देव पोलाव रान्ना करार्जन बद बाकीगुलो दिए देव और तेजपाता नेब चार्टी दूटी माँस यूज करब दो पोल जख रान्ना करब तक और ये हाफ कप तेल नहीं दूटी तेजपाता के ठीक ए भाव कट कर केटे नेब और यह चार दारो चीनी एखी तेल मध्य झेड़े देव एक तो भेजे नीते और पाँच टी एलाच एक तो फाटिए दीते ठीक ए भाव और दूटी लंग नेब तो अपने इच्छे कर ले गुड़ोटा यूज करते तो ये आस्त मान दारो चीनी एलाच ए लंग यूज कर तो एक नीड़े चे भेजे नहींब तो एक तो मेर हो पिंज़ कुचिगुलो के दिए दीब एखे एक कपर बस पिंज़ कुचि नहीं तो पिंज़ा के एक तो भाजा भाजा करते खूब बस भाजार प्रयोजन नहीं मोटामुटी भा भेजे नीले ही तो ए ठीक ये स्टेपे ए रकम भाव भेजे नीले ही खूब बसि भाजार प्रयोजन नहीं आदा रसुन दिए दीब पिंज़ा भाजा हो ग तो वन फोर्थ कपर बेसिटुक आदा रसुन दिए देव एखे और एक चामचर मत रेखे दिए पोलाव रान्नार जो तो एक भेजे नीते और सामान्य एक पानी एड करते और ये एक चामच लाल मरीचर गुड़ोटा दिए दीब जान बिड़ार कलर का लुकटार देखते खूब भलो है एर और ये फ्रोजें करा जीरा बाटा दुई चामच नहीं समस्या नहीं जो तेले देव तक गले जाए पुस्त बाटा एक चामच नहीं हाफ चामच गोलमरीच बाटा दिए दीची भिवर्स देखते हैं और मेजारमेंट कपर छोट मान मेजारमेंट कपे छोट चामचर हाफ चामचर हाफ हमें जाय फल बाटा एवं सामान्य जत्री बाटा नेब हाफ चामचर हाफ मेजारमेंट कपे छोट चामचर जाय फल बाटा दिए दी दीची एन जत्री बाटा दिए दीची सामान्य खूब बसि परमाणे देवा जाए ना तो स्ट्रंग फ्लेवर जो बिरियानी खेते अत भलो है ना एक 
মানে ফ্লেভারটা জানি মিডিয়াম ভালো আসে সেভাবে ইউজ করতে হবে যেহেতু এক কেজি পোলার চালের আজকে আমি বিরিয়ানি তৈরি করে দেখাবো এখন আমি যে মরিচগুলোকে ব্ল্যান্ডার করে নিয়েছিলাম পানি দিয়ে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে দিব আমার পেঁয়াজগুলো কষানো হয়ে গেছে মশলা সহ তো মাংসটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিতে হবে ভালো করে মাখিয়ে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে যেন মশলাগুলো মাংসের গায়ে লেগে যায় তো এখানে আমি আরও কিছু লবণ অ্যাড করব যেহেতু আমি মাংস মাখানোর সময় দুই চামচ লবণ ইউজ করেছিলাম আর এখানে আমি হাফ চামচ মেজারমেন্ট কাপের হাফ চামচের এক চামচ উঁচু করে লবণ দিয়ে দিয়েছি আর সামান্য একটু টেস্টিং সল দেব তবে আপনারা ইচ্ছা করলে টেস্টিং সলটা অ্যাভয়েডও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এমনিতেও বিরিয়ানিটা খুব টেস্ট হয় তো আমি ইউজ করি যার কারণে আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করা তো আপনারা ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের বিরিয়ানিটাও পারফেক্ট হবে ইনশাল্লাহ তো মাংস ওর গায়ে থেকে কিন্তু কিন্তু পানি উঠে এসেছে তো আর একটু কষিয়ে নেব এবং আমি পানি অ্যাড করে মাংসটাকে রান্না করব তো আপনারা ইচ্ছে করলে একটু ইজিলিভাবে রান্না করতে চাইলে প্রেশার কুকারেও দিতে দিতে পারেন তো এই তো এখন আমি গরম পানি অ্যাড করব যেহেতু ফ্রিজের মাংস যাতে সেদ্ধ হয় তো গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ লিটারের মতো বাধা কেজির মতো আর এই স্টেপ আপনি ইচ্ছে করলে প্রেশার কুকারে দিয়ে ছয়টি সিটি দিয়ে নিলেই আপনাদের গরু মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তো আমি ওইভাবে করব না আমি দুমে দিয়ে রান্না করব লো হিটে মিডিয়াম আছে তো পনেরো মিনিট পরে ফিরে আসলাম তো এরকম হবে একটু নিজে চিড়ে আবারও ঢেকে দেব আরও পনেরো মিনিটের জন্য তো মিনিমাম মাংসটা রান্না হতে আমার সময় লেগেছে আধা ঘন্টারও কিছু বেশি চল্লিশ মিনিটের মতো তো এই স্টেপে মাংসটা রান্না হয়ে গেছে এখন আমি পাঁচটি কাঁচা মরিচ আস্ত দিয়ে দিব তাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে এবং কালারটাও দেখতে ভালো লাগে আর মাংসে কিন্তু পানির পরিমাণ খুবই কম আছে মানে রয়েছে তেল তেলটা উঠে এসেছে দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স আর মাংসটা পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়েছে দারুণ সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হয়েছে যেটা আমি পাচ্ছি আপনারা পাচ্ছেন না তো আপনারা যখন রান্না করবেন আশা করি আপনারাও অ্যারোমাটা পাবেন তো এই স্টেপে এখন আমি মাংসটাকে নামিয়ে নেব আর এক কেজি পোলার চালের জন্য আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন দুই কেজি পানি ইউজ করার জন্য যেহেতু আমি এখানে কালিজিরা পোলার চালটা পুরন পুরনো পোলার চালটা ইউজ করব নতুন না নতুন হলে পানির পরিমাণটা আর একটু বুঝে শুনে কম দিতে হবে অ্যাকুরেট মাপ দেওয়া যাবে না আর এখানে আমি একটা গহিন সিস্টেমের হাই নিয়ে নিয়েছি এখন আমি এখানে তেল দিয়ে দিব তো এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি ঘি ইউজ করব না এবং পেঁয়াজ কুচিও ইউজ করব না মানে আমি যেভাবে রান্না করি ঠিক সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করা আজকে ইজিভাবে ওয়ান থার্ড কাপ ওয়ান ফোর্থ কাপ আমি এখানে মটরশুটি নিয়েছি ফ্রোজেন করা স্বাদ মতো লবণ লাগবে এবং দুশো পঞ্চাশ এমএল আমি গরুর দুধ ইউজ করব আর এখানে দুই চামচ মাওয়া বাটা নিয়েছি এটা বেটে নিয়েছি তো আমার চ্যালেনে ঘিয়ের রেসিপিটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনার মাওয়ার রেসিপিটা পেয়ে যাবেন চেক করলে আর এখানে আমি বারোটি কাঁচা মরিচ নিয়েছি আস্ত কিছু কিসমিস নেব ঠিক এতটুকু আর এখানে দুটি তেয়াজ পাতা লাগবে আর তিনটা দারচিনি একটা লং এবং পাঁচটি এলাচ লাগবে তো ওয়ান থার্ড কাপ যে মটরশুটিগুলো ওগুলো আমি ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম সরাসরি ওইভাবেই দিতে হবে তো তেলের মধ্যে আমি তেয়াজ পাতাগুলো চিড়ে দিচ্ছি দারচিনিগুলো দিয়ে দিলাম দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স এখন এলাচিগুলো দিয়ে দিব এবং লংটাও দিয়ে দিয়েছি একটু ভেজে নেব ভাজার পর একটু অ্যারোমা বের হবে এবং পরে আমি আদা রসুনটা দেব তো এক চামচ আদা আর এক চামচ রসুন অ্যাড করব খুব বেশি পরিমাণে প্রয়োজন নেই আর এখানে আমি কোনো পেঁয়াজ কুচি ইউজ করব না এটা তো বলেছি আর কোনো ঘিউ ইউজ করব না যেহেতু আমি লাস্ট স্টেপে মাওয়াটা ইউজ করব তো আদা রসুনটা ভেজে নিতে হবে এবং সামান্য একটু পানি অ্যাড করতে হবে আর এখানে আমি পোলার চালের জন্য 
আর এখানে আমি পোলাওর জন্য হাফ চামচের দুই চামচ লবণ নিয়ে নিয়েছি যেহেতু মাংসে আমার লবণের পরিমাণটা পারফেক্ট মানে আছে মানে আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার লবণটা লাস্ট স্টেপে চেক করে দেখতে হবে লাগলে পরে দেওয়া যাবে সমস্যা নেই তো একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি যেন আদা রসুনটা ভাজা ভাজা হয় এবং কাঁচা গন্ধটা যেন চলে যায় আর এখানে আমি এক কেজি সাড়ে সাতশো গ্রাম মানে সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম পানি নেব পোলাও চালের ফুটন্ত যেহেতু আড়াই আড়াইশো গ্রাম দুধ ইউজ করব ইন টোটাল দুই কেজি হবে দুধ সহ পানি আর এখানে কিছু পাঁচটি কাঁচামুচ দিয়ে দিচ্ছি নিরেচি নেব যেন ভালো একটা রোমা আসে আর পোলাও চালটাকে আমি ধুয়ে ঝরিয়ে নিয়েছি পানিটাকে মিনিমাম পনেরো মিনিট আগে ঝরিয়ে নিতে হবে যেন চালটা ঝরঝরে হয় মানে বিরিয়ানিটা খুব ঝরঝরে হবে তো এর জন্য আমি আগেই ধুয়ে ঝরিয়ে নিয়েছি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে ঠিক এরকম হবে তো এখন চালটা আমি দিয়ে দিচ্ছি চালটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে নেড়ে চেড়ে তো একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে এবং যখন দেখবেন যে ইয়ের মধ্যে হাইটার মধ্যে শন শন এক ধরনের আওয়াজ শব্দ হচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে চালটা আপনার কষানো হয়ে গেছে এই চালটা যখন তো কষানো হবে ততই আপনার বিরিয়ানিটা পারফেক্ট ঝরঝরে হবে আর চালটা আমি যার কারণে আগে একটু ধুয়ে রেখেছিলাম ঝরিয়ে আর যে পানিটা বললাম এক কেজি সাড়ে সাতশো গ্রাম আমি গরম পানি নেব এবং আড়াইশো গ্রাম গরুর দুধ নিয়েছি ইন টোটাল দুই কেজি পানি সহ গরুর দুধ আর নতুন চাল হলে আপনারা মিনিমাম দুইশো এম পানি কম ইউজ করার চেষ্টা করবেন যেহেতু আমি এখানে পুরন চাল ইউজ করতেছি আর এটা আমি পুরো চাল দিয়ে করা করতেছি বাসমতি চাল না তো এটা কিন্তু মানে হাফ লিটারের জগ বা আধাশের জগ যাই বলেন তো এইভাবে আমি পানি দিয়ে দিব এখন তো পানিগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো আপনারাও ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের বিরিয়ানিটাও পারফেক্ট হবে তো পোলাওর একটা দারুণ স্মেল বের হচ্ছে যেটা আমি পাইতেছি আপনারা পাচ্ছেন না তো পানি অ্যাড করা শেষ প্রায় তো এখন আমি দুধটা দিয়ে দিব তো দুধ সহ পানি টোটাল আমি দুই কেজি ইউজ করেছি তো এই স্টেপে আমি চেক করে দেখেছি লবণ আর একটু সামান্য পরিমাণ লেগেছে হাফ চামচেরও হাফ অ্যাট ফার্স্ট আমি দুই চামচ দিয়েছিলাম হাফ চামচের আর এখন আমি হাফ চামচে হাফ দিয়েছি এখন ঢেকে দেব তো মিনিমাম দশ মিনিট পর ব্যাক করব একটু মিডিয়াম আছে দিয়ে দিয়েছি তো দশ মিনিট পর পানিটা প্রায় টেনে এসেছে উপর দিকের পানিগুলো শুকিয়ে গেছে এখন ফ্রোজেন করা ওয়ান থার্ড কাপের মটর সুটিগুলো দিয়ে দিচ্ছি এগুলো কিন্তু আমি গরম পানি দিয়ে সেদ্ধ করিনি এমনি ফ্রোজেন করা ছিল ফ্রিজে ডাইরেক্ট ফ্রিজ থেকে আমি পুলোতে দিয়ে দিচ্ছি যার কারণে কালারটা যেন ভালো আসে এবং মটর সুটির কালারগুলো যেন অরিজিনালি সবুজ থাকে সেভাবে এই কারণে আমি সরাসরি পুলোতে দিয়ে দিয়েছি এখন আমি আবারও নেড়ে দেব তো এভাবে দশ মিনিট পর আবারও ঢেকে ওয়েট করতে হবে তো এখন আমি দশ মিনিট পর দমে দেওয়ার পর এখন মাংসটাকে দিয়ে দিয়েছি আমার চালগুলো মানে পুরো চালগুলো কিন্তু মিনিমাম সিক্সটি পারসেন্ট মানে পার্সেন্ট হয়ে গেছে আর এইটটি পারসেন্ট বাকি আছে ফর্টি পারসেন্ট তো ঝরঝর হওয়ার জন্য তো মাংসের গায়ে কিছুটা ঝোল ছিল সামান্য পরিমাণে তো দমে দমে হয়ে যাবে ঝরঝরে তো এখন কিছু আরও কিছু কাঁচামরিচ অ্যাড করে দিচ্ছি কিশমিশগুলো দিয়ে দেব একটু নেড়ে এখন ঢেকে রেখে দিতে হবে সাত মিনিটের মতো সাত মিনিট পর ব্যাক করব তো সাত মিনিট পর আবার ব্যাক করেছি এখন আর একটু হালকা করে নিচের চাল উপরে এবং উপরের চাল নিচে ভাবে আলতোভাবে নেড়ে দিতে হবে সাবধানের সাথে তো ভালো করে নেড়ে চেয়ে দিচ্ছি তো নেড়ে চেয়ে দেওয়ার পর 
আরও সাত মিনিট আমি দমে দিয়ে রাখব বিরিয়ানিটাকে তো সাত মিনিট পর আবার ফিরে আসছি তো চালটা কিন্তু মানে বিরিয়ানিটা প্রায় পারফেক্টলি হয়ে গেছে তো আমি দেখিয়ে দেব আর আপনারা যদি গ্যাসের চুলায় রান্না করেন বিরিয়ানিটা তাহলে আপনারা নিচে একটা তাওয়া দিয়ে নিতে পারেন হাড়ি নিচে যেহেতু আমি এখানে ফ্রাই প্যান ইউজ করেছি ইন্ডাকশানে রান্না করছি এখানে আমার তাওয়া ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই লোহিটে রান মানে দুমে রেখেছি দেখতে পারতেছেন ভিউয়ার্স আর এভাবে একটু নেড়ে চেয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি লাস্ট স্টেপে মাওয়াটা দিয়ে দিব এবং মাওয়াটা দিয়ে একটু নেড়ে দিব এই মাওয়াটার জন্য দারুণ সুন্দর একটা ঘি মানে ঘিয়ের আরও মাসে যে কি বলবো আপনারা এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবেন দেখবেন আপনাদের বিরিয়ানিটাও খুবই টেস্টি হবে যেহেতু ঈদের জন্য শেয়ার করা আজকের এই রেসিপিটা আশা করি আপনাদের ঈদেও বিরিয়ানিটা খুবই টেস্টি হবে এভাবে তৈরি করলে তো এখন ঢেকে আরও পাঁচ মিনিট আমি ওয়েট করব দমে তো পাঁচ মিনিট পর ব্যাক করেছি বিরিয়ানিটা সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গিয়েছে আমি দেখিয়ে দেব কেমন হয়েছে একটু জুম করে দেখাবো এই তো তো আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলের নাম ডেইলি লাইফস্টাইল উইথ্রুবা তো এই বিরিয়ানিটা এরকম ঝরঝর হয়েছে আর মোটর শরীর কালারগুলো একের পারফেক্ট আছে কালার চেঞ্জ হয়নি আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যেন নতুন নতুন কিছু ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মোবাইল নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় এখন আমি বিরিয়ানিগুলোকে বেড়ে মানে ই করে ফেলেছি পরিবেশন করে রেখেছি আয় তো এখানে আমি টমেটো দিয়ে মানে শশা দিয়ে পরিবেশন করেছি দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স ঠিক এরকম হয়েছে কালারটা কিন্তু হ্যাভি হয়েছে দারুণ তো কিশমিশগুলো দেখা যাচ্ছে মোটরশুটিগুলো দেখা যাচ্ছে তো আপনারা ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের বিরিয়ানিটাও খুব ভালো হবে আর দারুণ সুন্দর একটা এরকম বের হয়েছে একটু জুম করে দেখাচ্ছি আর বিরিয়ানিটা পারফেক্ট ঝরঝরা আছে একটার গায়ে একটা লেগে যায়নি তো এই দিয়ে আপনারা রেসিপিটি ফলো করবেন আশা রাখি আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন যেন ভালো ভালো কিছু রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আজকের মতো এখানেই আসি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ Thank you.